ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీనివాస మంగాపురంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ ఆగముక్తంగా హోమాలు కుంభంలోని మూలమూర్తికి ఆరాధనలు తిరుచానూరు అప్పలాయగుంట క్షేత్రాల్లో ఉత్సవాలకు చక్కని ఏర్పాట్లు సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు టీటీడీ జేఈఓ సూచనలు హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో ఘనంగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు స్నపన తిరుమంజనం సహస్ర దీపాలంకణ సేవల్లో స్వామివారి దర్శనం టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ వేదోక్తంగా జరుగుతోంది ఇందుకోసం ఆలయ ప్రాంగణంలో మూడు ప్రధాన యాగశాలలో ఇరవై ఐదు హోమగుండాలు నలభై ఒక్క మంది ఋత్వికులు వైఖానస ఆగముక్తంగా వైదిక క్రతువులను నిర్వహిస్తున్నారు కలియుగ దైవం శ్రీనివాసుడు శ్రీ పద్మావతీదేవితో కలిసి ఆరు నెలలు విడిది చేసిన పవిత్ర ప్రదేశం శ్రీనివాస మంగాపురం నిత్య కళ్యాణపురంగా వెలసిల్లుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం భక్తజన భాగదేయమై కాంతులేనుతోంది ఈ నేపథ్యంలో పన్నెండేళ్లకొకసారి ఆగమోక్తంగా నిర్వహించే అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ నెల తొమ్మిది నుంచి పదమూడవ తేదీ వరకు ఆగమోక్తంగా నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం ఉదయం యాగశాలలో వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు ప్రధానమైన మూడు యాగశాలల్లో ఇరవై ఐదు హోమగుండాలలో నలభై ఒక్క మంది ఋత్వికులు వైదిక కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు కంకణ భట్టార్ పి సీతారామాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం అగ్ని ప్రణయనం లుప్త హోమాలను జరిపారు అనంతరం కుంభం రూపంలో ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి శ్రీ రంగనాయక స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్లతో పాటు పరివార దేవతలకు ఆరాధనలు నిర్వహించారు స్వామివారికి అష్టబంధ విమోచనం చేశారు మహాసంప్రోక్షణలో భాగంగా సోమవారం రాత్రి యాగశాలలో కుంభంలో ఉన్న ప్రధాన మూర్తికి ఋత్వికులు ఆరాధనలు నిర్వహించారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం అగ్ని ప్రతిష్టాపన లుప్త హోమాలు తదితర వైదిక క్రతువులను ఆగమోక్తంగా జరిపారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ నెల పదమూడవ తేదీ నుండి జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతిదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో ఈ నెల పదమూడు నుంచి ప్రారంభం కానున్న వార్షిక తెప్పోత్సవాలను భక్తజన రంజకంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని తన కార్యాలయంలో టీటీడీలోని పలు విభాగాల అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉత్సవాల గురించి ప్రజలకు తెలిసే విధంగా తిరుపతిలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ప్రచార పత్రికలను ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు అలాగే ఆలయాల వద్ద భక్తుల సౌకర్యార్థం అన్నదానం ఏర్పాటు చేయాలని బుక్ స్టాళ్లు ఉచిత వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి పదమూడు నుండి మనకు ఇరవై ఒకటి వరకు ఈ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు రోజుకు వాహనాల చొప్పున ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కళ్యాణోత్సవం కార్యక్రమం ఉంటుంది తదుపరి మనకు గరుడ సేవ కార్యక్రమం ఉంటుంది తర్వాత రథోత్సవం ఉంటుంది చక్రస్నానం ఉంటుంది కాబట్టి పదమూడో తారీఖు ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు ఇరవై ఒకటో తారీఖుతో పూర్తవుతుంది ఇప్పటికే మాడా స్ట్రీట్లో మొత్తం ఏమేమి అడ్డు ఉన్నాయో అవన్నిటిని తొలగించమని విజిలెన్స్ వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఎస్టేట్ వాళ్ళకి తెలియజేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పుష్కరిణిలో వాటరు అవన్నీ కూడా చూసుకున్నాము పార్కింగ్ ఏరియాని డిమార్కెట్ చేయడం జరిగింది ట్రాఫిక్ కంజెషన్ ఏమీ లేకుండా మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నాము వచ్చే వాళ్ళకి మొత్తం ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాటర్ సప్లైలో కానీ ఎండాకాలం ఉండేట్లుగా మొత్తం పెండాల్స్ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది తర్వాత వచ్చే స్టాఫ్ గార్డెన్ సూపరింటెంట్ వాళ్ళు మొత్తం ఈ టోటల్ ఫుల్ డెకరేషన్ అక్కడ చేయడం జరుగుతుంది డెకరేషన్ తో పాటు ఎలక్ట్రికల్ ఇల్యూమినేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాము ఆర్చెస్ కూడా ప్రతి ఒక్క చోట ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తుందని తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ్ 
తమిళనాడు రాష్ట్రం కాంచీపురంలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ వైకుంఠ పెరుమాళ్ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వైకుంఠ పెరుమాళ్లకు స్నపన తిరుమంజనం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై స్వామి అమ్మవార్లను వేంచేపు చేసి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పసుపు చందనం తులసి మాలలను సమర్పించి పవిత్ర జలాలతో నయన మనోహరంగా స్నపన తిరుమంజనం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు సహస్ర ధారల్లో స్వామివారిని దర్శించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు హైదరాబాద్ లోని తిరునిలయం శ్రీవారికి జరిగిన స్నపన తిరుమంజనం సహస్ర దీపాలంకణ సేవలతో ప్రకాశించింది శ్రీవారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో భాగ్యనగర వాసులు పాల్గొని కలియుగ వైకుంఠనాథుని ఆశీస్సులు పొందారు ఆ మధుర ఘట్టాలను మీరు వీక్షించండి హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం ఉదయం స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను పూలమాలలతో అలంకరించి పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు తరువాత పసుపు చందనం పుష్పమాలలతో స్వామి అమ్మవార్లను అలంకరించి పవిత్ర కలస జలాలతో వేద మంత్రోచ్చారణలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా తిరుమంజనాన్ని జరిపారు భక్తులు ఈ తిరుమంజన సేవలో పాల్గొని స్వామివారికి జరిగిన విశేష కైంకర్యాన్ని కనులారా తిలకించి తరించారు అలాగే సాయంత్రం స్వామివారికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను ఎంతో వేడుకగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణాభరణ అలంకృతులను చేసి పల్లకిపై కొలువు తీర్చి ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు తరువాత ఉత్సవ మండపంలో కొలువు తీర్చి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను నేత్రపర్వంగా జరిపారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కళాకారుల సంకీర్తన ఆలాపాల నడుమ స్వామివారు సేద తీరారు సహస్ర దీపాల వెలుగుల్లో స్వామివారి దివ్య వైభవాన్ని భక్తులు దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్రతో సేవించారు ఇక ప్రసిద్ధ ఉడిపి శ్రీకృష్ణ మఠంలో స్వామివారి బ్రహ్మ రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది పర్యాయ పలిమారు మఠం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన సువర్ణ గోపుర శిఖర ప్రతిష్ట బ్రహ్మ కలశాభిషేక మహోత్సవంలో భాగంగా చిన్నారులు రథోత్సవాన్ని నిర్వహించారు దివ్యాలంకృత రథంలో స్వామివారిని ప్రతిష్ఠించి మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల కోలాటాల నడుమ బ్రహ్మ రథోత్సవం పురవీధులగుండా సాగింది అనంతరం స్వామిని పల్లకిలో దేవాలయానికి వేంచేపు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం విన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతిలోని టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న డిగ్రీ జూనియర్ కళాశాలలో ప్రవేశాలకు కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ సోమవారం నుంచి ప్రారంభమైంది మొదటి విడత కౌన్సిలింగ్ ను నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మార్కుల ఆధారంగా ప్రవేశాలను కల్పించనున్నారు శ్రీ పద్మావతి డిగ్రీ కళాశాల శ్రీ పద్మావతి జూనియర్ కళాశాల శ్రీ వెంకటేశ్వర జూనియర్ కళాశాలలో ప్రవేశాలకు కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కళాశాల శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆర్ట్స్ కళాశాలలో ప్రవేశాలకు జూన్ పద్నాలుగవ తేదీ నుంచి కౌన్సిలింగ్ ప్రారంభం కానుంది ఈ సందర్భంగా తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అడ్మిషన్ల ప్రక్రియపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడారు 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధీనంలో ఉన్న విద్యా సంస్థల్లో అడ్మిషన్స్కి కౌన్సిలింగ్ ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమైంది మొదటి విడత కౌన్సిలింగ్ పద్మావతి డిగ్రీ కాలేజ్ జూనియర్ కాలేజ్ మళ్ళీ వెంకటేశ్వర జూనియర్ కాలేజ్ అట్లా మళ్ళీ పద్నాలుగు పదహైదు పదహారు పదిహేడు ఇంకొక కాలేజ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం మొదటి విడత కౌన్సిలింగ్ ఇప్పుడు రోజుకి ఒక్కొక్క కాలేజీలో ఎనిమిది వందల మంది వరకు కౌన్సిలింగ్ పిలుస్తున్నారు మెరిట్ కమ్ రోస్టర్ పద్ధతిలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది అడ్మిషన్స్ అన్ని సకాలంలో పూర్తి చేసి అందరూ వెంటనే అడ్మిట్ అయ్యేట్లుగా చేసి సకాలంలో మనకు అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యేట్లుగా చేయడమే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గోదాదేవి తిరునక్షత్రోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది అలాగే కడపలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా సూర్యప్రభవాహన సేవ జరిగింది పులివెందల్లోని కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి సన్నిధిలో నగరేశ్వరునికి అభిషేకం జరిగింది జ్యేష్ఠ మాసాన భక్తుల సభరితంగా సాగిన ఉత్సవ విశేషాల సమాహారం మీకోసం కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని టిటిడి అనుబంధ శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో గోదాదేవి తిరునక్షత్రోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు పుబ్బ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని ఎంతో వైభవంగా జరిపారు పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి పసుపు గంధంతో అలంకరించారు తరువాత అమ్మవారిని తిరుచిపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గ్రామోత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు కడప నగరంలోని జయనగర్ కాలనీలో వెలిసిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవను వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని శ్రీకృష్ణ స్వామి అలంకరణలో సూర్యప్రభ వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని పురవీధుల్లో ఊరేగించారు సూర్యప్రభ వాహనంపై దివ్యంగా దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే జిల్లాలోని పులివెందుల పట్టణంలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానం ప్రాంగణంలో శ్రీ నగరేశ్వర స్వామివారికి మహాన్యాస ఏక రుద్రాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ వాసవి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు కుంకుమార్చనలు జరిపారు తరువాత సీతారామ లక్ష్మణుల సమేతంగా ఆంజనేయ స్వామివార్లకు వివిధ పుష్పాలతో అలంకరించి స్వామివార్లను అర్చించారు తరువాత శ్రీ నగరేశ్వర స్వామివారికి ఏక రుద్రాభిషేకాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు దక్షిణ కైలాసంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శివపార్వతుల కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను చక్కగా అలంకరించి కొలు తీర్చి గణపతి పూజ కలశ స్థాపన పుణ్య హవాచనం కలశ పూజ కంకణ ధారణ హోమం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు అనంతరం వేదమంత్రోచారణలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శివపార్వతుల కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆది దంపతుల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ మాదాపూర్లోని శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో నాగదేవతల ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో వేద పండితులు సుబ్రహ్మణ్య ప్రతిష్ట హోమాలను సైవాగ ముక్తంగా నిర్వహించారు ఆ తర్వాత ప్రతిష్ట యంత్రాన్ని విగ్రహాలను ఆలయ ప్రదక్షిణిగా ఊరేగించి రావి చెట్టు వద్దకు చేర్చారు ఆ తర్వాత నవధాన్యాలు సువర్ణ కాసులతో యంత్ర ప్రతిష్ఠ చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నాగదేవతల విగ్రహాలను శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్ఠించారు ఆ తర్వాత పట్టు వస్త్రాలు పూలమాలలు పసుపు కుంకుమలతో విగ్రహాలను అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవంలో పాల్గొని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని సేవించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో శోభిల్లాయి జ్యేష్ఠ మాస పూజల్లో భాగంగా నిర్వహించిన అభిషేకాలు ఆరాధనలు కళ్యాణోత్సవాలను భక్తులు కనువారా గాంచి పునీతులయ్యారు ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు చూద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్ నగర్ లోని హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది టిటిడి కళ్యాణోత్సవం ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ఈ కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు తరువాత విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం అంకురార్పణ శాంతి హోమం యజ్ఞోపవీత ధారణ తదితర వైదిక కార్యక్రమాలు జరిపారు ఆపై వేద మంత్రోచ్చారణలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన కళ్యాణ వేడుకల్లో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కరుణా కటాక్షాలను పొందారు 
Alagi, Narayana Pet Jilla, Kosli Mandalam, Malaredi Palelo, Mira Pajatra Mahutsavalu, Gananga Nervahincharu, Isantarpanga, Aliamlo, Swami Varki Pratika Pujal Chesaru, Anantram, Birapa, Kamarati Vigrahalanu, Sastrok Tanga Pratistin Charu, Saintram Pakil Ure Gimpuga, Bonalanu, Sampradaya Badanga Tiskuachi, Swami Kisamar Pincharu. Ika Mahabu Bagar Patanam Loni, Srinivas the Colonel of Velsina, Sri Panchamukanjani, Swami Aliam Lu, Upala Yanga Kulva in a Paramasimuniki Visesha Puja and Never Hincharu, Visesha Mina Roju Kavadamto, Bhaktulu Pancham Pratalato, Swami Varki, Abishay Kalajer Paru, Taruata Gandam, Vipudi, Naga, Paranalato Patu, Vivi the Rakala Pushpa Malato, Chakaga, Alankarinchi, Darsan of Hagim Kalpincharu, Anantram Swami Varki, Namaka Chamakalato, Mangala Hartul Summer Pinchi, Bhaktula Kutir the Prasadalu and the Chesaru. Alagi Jetcher Loni Puratana Sri Ramalingis for a Swami Vari Aliam, Bhaktalata Sopilindi Visashamina Roja Kavadamto, Aliam Lu Swami Vari Mula Murtiki, Panchamur Tabishekal Nerva Hincharu Palurakala Dravialato Swami Abishakinchi, Chakaga, Alankarinchi, Mangal Hartul Summer Pincharu Bhaktul Swami Darsinchkoni, Tita Prasadal Speaker in Charu Prakasam Zilna, Tangutur, Mandalam Loni, Valurulo, Grama Devataga Kuluwe Bhaktula Pujal and the Kuntuna Sri Valura Madevalayam Bhaktulato so Hilindi. Isender Panga Amavari Mula Murtini, Varnamaya Pushpalu, Nimakala Malalato Alankarinchi, Kunkuma Puja Jeriparu, Dupadipa Neve Jalano Summer Pinchi, Darsana Bhagim Kalpincharu, Bhaktulamavani Darsinchukuni, Valura Matali Divinilu and the Kunaru. Telangana Rastram, Karim Nagaloni, Puratana Sivalayam, Bhaktulato so Hilindi. Visashamana Roju Kavadamto, Paramis Furuniki, Pala Pancham Ratalato, Abishakala Jeriparu. With Harakala Visasha Dravyalato, Swamini Abishak in Charu. Atharavata Gandham, Vibhudito, Alankarinchi. Mangala Hartu Summer Pinchi, Darsana Bhagim Kalpincharu. Bhaktulus Vayanga Sivalinganiki, Abishakala Jeripi. Paramasivani Krupa Katak Shalaku, Patrula Yaru. Ika Telangana Rastram, Rajana Sirisilla Zilla, Vemulavada Sri Raja Rajas for a Swami Vari Aliam. Adhyatmika Sobhato Prakas in Chende. Swami Variki Priti Kamina Roju Kavadamto, Visasha Pujul in Rahincharu. Isender Panga Veku Jamane, Swami Variki, Visasha Abishakala Jeripi, Gandam to Alankarinchi, Mangalaharatul Summer Pincharu. Bhaktul Swami Nidar Sinchkuni, Kode Mokul Chilinchkunaru. Neluru Jilla, Dakili Mandalam, Koli Totaloni, Sri Mahavishnu Sameta, Chinchulakshmi Amavari Aliam, Simhapuri Vasula, Kungubangaranga, Virazilatondi. Adilakshmi Amsaga, Girijanul Aradhya Devanga, Amavaru, Konda Konalo Sancharistu, Mahavishnu Ugrupum, Narasimha Swamivari, Ista Deveriga, Nirajnalu and Kuntondi, Amavari Ali Viseshalu, Mikosam Nelur Zilla, Venkatigiriki Sami Pamlo, Sesha Chalakondalo, Darsanamichi, Koli Totasri, Vishnu Muthi Sameta, Chenchu Lakshmi, Alayam Ikadi Amavari Daya, Anugraham Munte. Sarva Subhalu, Vanagurada me Kakunda, Ayur Arogyalu, Santan Abhurdi Kalutundani, Girijadula Namakam Samvasaram Podavuna, Bhakta Jana Sando Hamto, Jatar Natalapinche, Ali a Parisaralu, Yepudu Bhakti Tarangalato, Pratidvanistuntai Yetu Susina Pacheti Atavi Prantham, Jalajala Pare Selayelato, Kolito the Prantham, Yento Ahla the Karanga Untundi. In the Sundarmana Pradesam Lone, Sri Chenchilakshmi Devi, Vishnu Muthi Sametanga Kulu Diri, Bhaktul and Dirajanalu and the Kuntunaru Alia Pradesa Margam Lo, Chuda Muchata in a Rama Bhaktudu, Anjanea Swami Vigraham, Bhaktulanu, Aka to Kuntundi Alayam Pakane Vuna, Vehilinges for a Swami Alayam, Siva Kesula Abhidianiki Chiknanga, Alaradutondi. Sri Chenchilakshmi Amavari Pradhana Aliyam Lo, Vishnu Muthi Samitanga, Amavari Topatu, Nagadeva the Kuda, Darsana Mistundi Mukhenga Aliya Avalaloni Ravichituku, Bakulu Vodibiyam Kati, Santana Mokulu Tichukovadam, Acharam Ikada Yudurga Unde, Prasanta Mena Pushkarilo, Bakulu Punyas Nana Luchesi, Manula Sani Pundutuntaru Ikadi Vuna Bavilunchi Sri Chenchilakshmi Amavari Abhisheka the Achanalaku Achakulu Nativitis Kuastaru Dinine Chenchamagunda Manikuda Antaru E. Chenchamagundam Pakane Amavari Nikada Pratik Shanga Nelavai Unda Ranadaniki Nither Sananga Sri Chakra Chanalu Jerutuntai Stanikanga Nivisinchevo Girishana Bakuriki Amavaru Swapnam Lo Sakshat Karinchi Tanuhi Pradesam Loni Bhumilo Sri Chakra Rupamlo Kuluvai Unanani 
బయటకు తీసి పూజాధికాలు నిర్వహించమని ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది ఈ శ్రీచక్రానికి నిత్యం పక్కనే ఉన్న శివయ్య కోనేరు నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేస్తారు ఇన్ని ప్రత్యేకతలు సంతరించుకున్న కొలితోట శ్రీ విష్ణుమూర్తి సమేత చెంచులక్ష్మి ఆలయంలో ఏడాదికొకమారు స్వామి అమ్మవార్లకు కళ్యాణోత్సవం కనుల పండువగా జరుగుతుంది ఆకాశమంత పందిరి భూదేవంత అరుగుపై వేడుకగా సాగే కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తారు ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే పంచామృతాభిషేకంలో పాల్గొంటే ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని స్థానికుల విశ్వాసం కల్మా కపటం లేని గిరిజన వాసులు ఎంతో భక్తితో పూజించే చల్లని తల్లి కొలితోట శ్రీ చెంచులక్ష్మి దీవెనలు అందరిపై మెండుగా ఉండాలని కోరుకుందాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన డాక్టర్ సుభాష్ని పార్థసారథి ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను పర్వశంలో ఓలలాడించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టి మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ